lang dito. Mga pahabol. Tapos, papakita ko kung paano ko ginagawa para darating yung mga orders sa akin. So, inaayos ko muna yun. Tapos, ililista ko sa isa. Ito mga pahabol lang ko kasi. Kaya, makapagpa-shoot na ako ng kailan na? Nung 20? 20? 20 ba? Nung nagpa-shoot ako? 19. 20 para dumating sa Abra. So, ito yung mga ano, pahabol. So, example lang naman. Kaya, mas okay pag example pag konti. Sinilista ko muna isa-isa. Kung ano yung mga meron. Or, dumating na orders. So, ito. Bawal lang ano mahal. I'm not. Ano, um, ililista ko yung mga meron. Tapos, syempre, ililista ko yung price. Kung magkano yung kuha ko doon. Ma-minus ko siya sa, um, kung magkano yung price ko sa buyers or sellers ko. Para makuha ko kung magkano yung profit. So, maglilista muna ako ha. Isa-isa yung kumuna. Para sure tayo. Ako, 
pag papuntang divisorya, pamasahe, di ba? Tapos pag uwi, pamasahe ulit. Tapos pag may retok ka, yung mga plastic, kailangan natin syempre maayos yung or presentable yung ano, yung mga orders pagdating doon. So kailangan kong bumili ng mga plastic. So mag-i-invest talaga ng mga plastic, scotch tape, mga karton pag pinaship, plastic na malalaki, gano'n. Tapos, pamasahe ulit papuntang Byron, lalo ngayon mahirap yung sasakyan pag papuntang terminal, magpapaship. Gano'n. So, ang daming gastos. So, yung iba, kala siguro pag online seller, okay, madami ng order, madami ng kita, hindi po gano'n. Maniwala kayo sa hindi. Yung 60 pesos siguro na patong nyo, mas malaki pa yun kaysa sa patong ko. Siguro sasabihin malaki yung patong ko, pero yung mga expenses ko madami. Hindi katulad sa inyo na malapit lang yung pag-deliveran nyo nun. Pagkuha nyo ng item, i-deliver nyo lang. Saan kasi pagkuha ko, pagkukunin ko, mamamasahe. Pag uwi ko, mamamasahe. Pagpunta ng pagpapaship, mamamasahe. Iba pa yung shipping, di ba? Kaya yung, kung papatungan ko yun ng 60, wala na akong kinita. So, yung 60 na patong nyo, mas malaki pa yung patong nyo kaysa sa akin. Maniwala kayo. Yung mga katulad kong supplier, alam nila yan. Tapos yung iba gusto pa, ano, payment first kasi ako. Kasi po, kung ano yung pambayad nyo, yun lang din yung pambibili ko. Eh, yung iba, Ayaw ko mag-payment first. Sorry na lang, wala po akong pang-abono. <laughs> <laughs> kapag dark <laughs> Now in the dark And then may ano tayo dito Shishon Bawal pala yun May relo tayo dito Ayan So Pag nagre-re pa ko Sinecheck ko talaga ng mga igay Pinibidyoan ko yung mga items ko para pagdating doon sa Abra kasi ano sa Abra ko pinapadun ano para Kita nilang walang sira, gano'n. Kasi may mga times na nung unang-unang reseller pa lang ako, pinapadala ko doon. Tapos may one time, yun yung first time na nangyayari sa akin, um, perno siya na damit. Wala nga lang video, pero chinek ko yun, pinitsuran ko naman. Walang butas, maayos naman. Kaso nung pagdating doon, sinin sa akin nung reseller ko na may punit daw. Tapos pagtingin ko, ano, eto siya, parang triangle na parang ginupit so hindi naman siguro ano sasabihin niyang ano um, sa akin may mali eh halata namang ginupit dalawang triangle triangle sa ano sa kung makikita nyo sa picture, triangle sa ano sa, da, sa terno terno yun eh, sa damit tapos sa jogger pants din triangle talaga yung ano, parang butas. <laughs> Kaya natatawa na lang ako. Kaya, simula noon, nagbibideo ako ng mga items ko pag nire-repack ko para pagdating doon sa kanila, eh, maipapakita ako na proof na maayos naman nung bago ko pinaship, ba diba? Kaya, ayun. So, ayun. Kailangan ilis ka lahat kasi ulit-ulitin ko. Kinukupit ko kasi yung magkano talaga yung profit. Kasi minsan ang alam nila, Kunwari, kunwari lang ha, example lang ito, binigay ko na 100, kunwari lang ha, tapos, ang bigay ko sa reseller ko, 160. So, gagawin natin, 160 minus 100 is 
So, ayun yung profit natin. 60 pesos dito sa isa. So, kunwari, 10 ganito yung order ko. Yun lang yung order ko. So, six, sabihin na natin yung 10, 60 lahat ang profit ko. So, 60 times 10. 60 times 10 lahat. 600. <laughs> so, 600. So, ang total ng profit natin is 600. And you have so, yes. So, yung profit natin na 600, syempre hindi lang yun yung profit talaga natin. Kasi syempre, nagbayad tayo ng pamasahe papuntang Divisoria. Pa-uwi, pa galing Divisoria. Papuntang Terminal, magpapaship. Tapos yung shipping pa. So, kailangan natin i-list up yun. Kunwari, yung um, pamasahe natin, sabihin na natin, papunta pabalik is 100. Tapos, namasahe pa ulit ako papuntang Terminal. So, ang taxi ngayon, eh, sabihin na lang natin na 100 din. Example lang ha. Tapos ang shipping fee, kunwari natin, is 200. So, kapag tayo 100, and then kapag tayo papuntang terminal is 100 plus shipping fee, 200. So, para hindi kayo malito, guys, or para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko, papakita ko sa inyo yung uh, computation ko, kung paano ko ginagawa para makuha ko yung total ng profit ko talaga. Yung sa panoorin natin. And again, um, example lang po yun ha, hindi po yun yung totoong um, amount na binibigay ko sa or sellers ko and hindi po yun yung totoong amount na supplier ko, hindi po yun yung um, totoong pamasahe ko papuntang divisoria or pantaxi papuntang terminal. So, example lang po yun para magkaroon kayo ng idea kung paano mo talaga kinukuha yun or paano calculating yung profit na nakukuha ko sa pag-online set. So, example lang natin ito ah. So, kunwari lahat po eh um, reseller's price ko is, kunwari lang ha, kunwari 160 lahat. Or, mag-example na lang ako ng 150 yung iba. 160, 150 na lang para mas madali tayo. Siyempre, kailangan natin ng calculator. Ayan ang Hello Kiki na calculator ko. So, ima-minus po natin yung kung magkano ang kuha natin sa supplier. Supplier ko. So, kunwari lahat yan ay 100 ang kuha ko kay supplier. Example lang po ito ah. Bihil yung totoong price. Ayan. So, pag minusin natin ngayon yung reseller price and then supplier price. Let's do the math. So, pagka-total natin ito, so, ito yung profit natin per item. So, 550. Meron na tayong 550. Hindi pa rin natin masasabi na yan yung profit natin. Because we also have expenses. Right? So, this yung pamasahe papuntang Divisoria. Kunwari, 100. Papuntang Divisoria, papalik. And then, pumamasahe din tayo papuntang terminal, magpapaship. So, let's say, 100 din. Tapos, syempre may shipping fee pa yan. Kasi, free shipping fee ako and there's no sh free shipping fee sa terminal. Any Byron man yan o term, um, Patas. So, let's say, 150.
So, i-minus natin yung profit natin na 550 minus yung expenses natin, yung nagastos natin. So, ang nagastos ko, expenses ko, kung ito yung pumasahe ko, pupuntang BV, pa-uwi, and then papansahe, papuntang terminal, and then shipping fee, which is 350. So, let me make sure I'm correct kasi hindi ako gumamit ng calculator. 550 minus 350. Okay, so 200. So, ito talaga yung final profit natin. 200. Yun po yung profit talaga natin. Ha? Hindi yung 550. So, susunod din ipapakita ko paano ko nagpicture ng mga items. Kasi sinisend ko siya one by one sa mga resellers ko. Yung kung ano yung mga items nila, kung anong meron, na-update ko sila kapag nagre-repack ako. So, sinisend ko or pinipm ko sa kanila kung ano yung meron, ano yung wala. At yung computation din ng uh, kung magkano yung refund or balance nila. So, ipapakita ko paano ako mag-picture nila itong mga items. So, konti lang ito kasi mga pahabol. So, magandang example ko. Ipapakita ko saan.
video ko tapos i-send ko sa kanila yung video ng kay Kaitan.
one eternity later. Hello guys. So hindi ko na hindi ko na tinuloy yung ibang video kan kasi kumain pa ako. As diretso lang nag shower kasi uh, anong oras na alas stress. Alas stress na ng madaling araw. So pero na-repack ko na lang. Matapos ko na lang i-repack. Hindi ko lang na-videohan na yung iba. Dito na natatapos yung video na to about sa kung paano ko nire-repack or paano ko re-prepare bago i-ship yung mga orders ko sa iba't ibang lugar kung saan man to kapunta. So, if you have any questions, you can uh, comment down below or gagawin ko ng video pag nabasa ko kung kaya kong gawa ng video and kapag di ka pa nakapag-subscribe sa YouTube ko please hit the button and don't forget to click the bell para kapag may new video sa ko, nanotify ka okay? and I need to sleep na so good night bye bye patutulog ng inyong Ilocana girl bye good night bye